Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal Play High e hoje mais um vídeo de Karch Drift. Chegou aqui a atualização de Natal, como vocês podem ver, estamos aqui no meio da neve, né, com árvores de Natal, inclusive aqui tanto na parte clara quanto na parte escura. E nessa atualização chegou dois novos carros que nós iremos conferir hoje, beleza? Bora lá então. É isso aí galera, ultimamente o Kart X Drift tem recebido bastante atualizações né, com mais frequência Recebeu uma no mês passado e recebemos outra esse mês E os dois carros que chegaram aqui é o Redline S, que é o nosso Honda S2000 E o X-Truck, que é aquela picape Tundra É uma edição especial que faz drift na vida real Tá? Se eu achar a foto vai estar tá aparecendo aí pra vocês Como eu sei que vocês gostam bastante de JDM Eu vou comprar os dois né galera Tô com mais de 20 milhões aí com certeza eu vou comprar todos os carros Mas pro vídeo de hoje eu vou comprar aqui o nosso S2000 Que eu sei que vocês gostam bastante Primeira coisa que eu vou fazer é instalar aqui o pacote Ultimate Que vai gerar mais potência pro nosso carro Tá certo? E agora vamos dar uma olhada no que a gente tem de customização Como todos os carros aqui do jogo Ele vem com alguns kits é, já prontos né mas claro que a gente sempre pode fazer o nosso mesmo, tá? Eu normalmente gosto só de ver aí é, questão de paralama estufado, tá? Mas acho que não vai ser esse o caso. Vamos dar uma olhada então nesse aqui que é o estoque, né? Vamos ver o que, que a gente tem sem farol, tá? Qual que é a diferença desse pro original? Não tô vendo a diferença, viu? Vou colocar esse outro aqui, tá certo? Lembrando que esse jogo aqui tem um alto nível de customização, tá? Só não gosto muito da câmera dele. Não sei qual inscrito também falou, porra, a câmera é uma merda e fica girando. Realmente, eu concordo 100% com quem fala isso. Nossa, muda muitos poucos detalhes aqui, hein, pessoal? Desse pra esse só muda a cor aqui. Mas tudo bem, eu não gostei muito do, desse estilo aqui. Eu acho que eu vou... Cadê? Esse aqui, ó. Acho que vai ser o melhorzinho. Certo? Vamos lá, capô, vamos tentar pegar alguma coisa aqui mais agressiva. Mais uma vez a câmera trollando a gente. Hum, eu gostei desse. Esse aqui tá igualzinho no GTA. É, eu acho que eu vou deixar da cor do carro. Tá, acho que eu vou deixar da cor do carro. Teto, chegou o momento, hein? Vai ser conversível? Ou, vai, ou não vai ser, né? Eu vou deixar sim, por enquanto, depois a gente dá uma olhada. Espelhos, vamos ver, dá pra tirar. Tem umas opções aqui que a gente tem. Nossa, bonito esse, hein? Vou deixar esse daí. Gaiola de proteção. Hum, não sei. Vai depender se a gente for deixar com um capô ou sem, né? Aqui, deixa eu ver. Acho que eu vou... Esse aqui ficou muito pra fora, né? Eu não sei. V vamos deixar assim por agora. Aqui a gente consegue tirar o, o black light. Eu vou tirar o black light só pra ficar diferente aqui. Vamos ver. Para-choque traseiro. Bastante opção, né? Tem umas opções que são meio estranhas, mas... No geral, boas opções. É, eu acho, pessoal... Que eu vou nesse aqui. Apesar que o preto seria mais interessante, né? Se fosse preto na frente... Eu vou... É... Vamos deixar esse aqui por agora. Vamos ver aqui o... O que a gente tem de aerofólio? Nossa, tem um aerofólio muito grande. Eu vou deixar para depois, depois a gente colocar a nossa estampa. Vamos ver aqui as lanternas, as opções que a gente tem. Ah, eu vou na preta, acho que vai ficar legal. Escapamento, vamos ver se tem um bem grande aqui. Ah. Nossa, vou nesse aqui, ó. Beleza? Assento, vamos colocar aqui, eu vou fazer o... Vamos ver um legal? Vou colocar os dois do mesmo, tá? Vou colocar esse aqui, ó. Nos dois lados, então. Certo? Volante. Vamos colocar também. Um legalzinho. Vou colocar acho que todos da mesma marca aqui, tá? Aqui o do freio de mão. O do câmbio. Claro que depois a gente pinta essas partes. E aqui vem as rodas e os pneus que eu vou deixar pra depois. Então vamos comprar aqui essa customização. E eu vou tentar achar alguma estampa na comunidade. Pra quem gosta aí do Veloz e Furioso Zoom. Olha a estampa aqui do carro do japonês. E claro que também teria o carro da Suki, né? O carro Rosita. Mas não é o que estamos procurando. 
Eu gostei bastante dessa estampa aqui. Eu acredito que esse amarelo a gente vai conseguir trocar a cor porque ele tá pegando amarelo porque o nosso carro está amarelo na base, né? Então eu vou instalar essa daqui. Certo? E claro que eu vou avaliar aqui, vou avaliar mais estrelas. E aí eu vou trocar agora as cores desse adesivo. O que, que vocês acham da gente colocar um verde aqui? Claro que tem vários acabamentos, né? Tem brilhante, acetinado, metálico. Mas eu pensei no acetinado, né? Acetinado é como se fosse quase um fosco. Eu só não tô é, sabendo direito aqui a... Eu não quero tão chamativo, né? É, tentando dar uma escurecida aqui, talvez jogar um pouquinho para cá, ó. O que vocês acham? Que assim ficou bom. Claro que eu vou pintar esse para-choque de preto também aqui, a parte de trás. Acho que tá muito brilhoso. Deixa eu deixar aqui um pouco mais escuro e aqui jogar um pouquinho mais pro verde. Acho que assim ficou bom, hein, pessoal? O que vocês acham? Verde interessante aqui. Vamos instalar e trocar mais umas coisas aí, inclusive as rodas. Tá na hora também da gente colocar um, um aerofólio digno aqui de drift, né? Vamos só ver qual que vai ser. Eu acho que tem que ser preto. Tudo bem que a gente pode também trocar a cor desses daqui, né? Eu não queria ter um grande. Acho que eu vou nesse daqui, ó. Aí a gente pinta ele de preto. E sobre a capota, pessoal, eu acho que eu vou acabar deixando com a capota, tá? Porque acho que vai ficar com mais cara tipo de carro de drift, né? Tá certo? Então vamos lá, vamos acabar de customizar. As rodas eu tô na dúvida entre essas que é, cinco pontas, né? Essa aqui que parece a Divan. E essas outras aqui, essa aqui é até mais côncava, né? Mas eu acho, galera, que eu vou nessa daqui, ó. Ou essa. Acho que eu vou nessa daqui. Tá? Eu aumentei elas pra aro 20, né? Elas estavam um pouquinho menor. Acho que vai ficar legal aqui pra fazer um drift, tá certo? O pneu eu vou colocar esse escrito nitro aqui, eu gostei. Ele é mais gordinho, né? Acho que preenche bem assim o pneu. Vamos pintar a roda. E a roda eu vou colocar um dourado. Acho que vai dar um contraste bom. Tá certo? Então agora bora testar no drift, né? Vamos ver se o carrinho é bom. Vamos começar nesse mapa que ele é bem tranquilo, bem fácil. Tem bastante largura aí pra caso a gente erre. Vamos ver. É um carro bem leve, tá? Pelo que eu tô vendo, bem fácil de controlar. Só que acho que falta um pouco de potência. Lembrando que para quem não conhece o jogo, esse jogo dá para fazer swap, tá? Então, aqui eu tô testando o motor original mexido, mas qualquer coisa a gente larga um V8 brabo aqui no carro. E aí tá tudo resolvido. <risos> é que eu sempre tento testar o carro com o motor original, né? Para ver qual é que é. Aí, ó, tranquilinho de, ó, de controlar. Vou trocar aqui a câmera. Vou colocar a câmera interna aqui para ver como é que é, ó. Igualzinho do S2000 na vida real. Nossa, só que eu não sei fazer drift naquela câmera. Ó, muito fácil de controlar, galera. Se tivesse um pouquinho mais de potência, seria interessante. Depois talvez eu teste outro motor. Mas ó, ó que beleza. Muito fácil de controlar, galera. Muito fácil. Ó. Bem legal o S2000. Claro que a gente vai mais uma prova. Hein? Vamos aqui em Los Angeles, que é um pouco mais difícil. É uma prova um pouco mais apertada. Vamos ver se a gente consegue o controle do carro aqui também. Ó, oh, mas ó, oh, muito tranquilo, galera. Muito tranquilo. Eu que tava jogando no final de semana aí com a BMW Série 3. Nossa, isso aqui é muito mais fácil de controlar. Só que o drift é, é, é mais devagar, né? Como vocês estão vendo. É fácil de controlar, mas ele tá é naquela, né? Devagar e sempre. Ó. A BM você faz tipo uns drift a 100 km por hora, né? Mas compensa a sensação também é muito fácil de perder, né? Ó. Que belezinha esse aqui. Ó. Vou jogar a primeirinha aqui. Freio de mão. Bora, Vamos ver se a gente ganha velocidade aqui. Vou jogar, acho que tentar jogar uma quarta aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue espalhar. É, pelo menos pegamos um 100 aí, mais ou menos, né? Eu acho que esse carro aqui nos 
nos drifts de circuito ele não vai ir muito bem, porque nos drifts drift de circuito você precisa ter mais potência, né? Porque os espaços são maiores, a, a largura da pista é maior. Mas aqui, ó, nesses ambientes urbanos, né? Que é, você precisa mais de controle, o carro precisa ser mais leve e não precisa de tanta potência. Acho que ele vai bem. Olha que belo ângulo de entrada. Aqui eu errei. Vamos ver se a gente consegue consertar aqui. Ele tá aqui no freio de mão. Mas ó, pra manter o drift durante um bom tempo, bem tranquilo, ó. Dá até pra entrar meio torto e consertar no meio. Com certeza, um dos carros mais fáceis dos últimos updates. Com certeza absoluta. Primeirinha, freio de mão, vira. Olha aí, ó. Tranquilinho, galera. É isso aí, o vídeo de hoje fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso S2000 no Kart X Drift. Não esqueça do like, do comentário e até o próximo vídeo.